വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കൊപ്പം കൂട്ടാനും ഇഫ്താറിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലാക്കി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് മാവ് സിസ് റോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമേ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്തൂരി മസാലയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു അര മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം കിടക്കട്ടെ അതൊന്ന് മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാവും ഇതൊഴിച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടി തുറന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വൺസ് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് തണുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് തിന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനൊന്ന് പിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെഡ് ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണും മയണൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ ചിക്കനും എടുത്തിട്ടില്ല ബാക്കി ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കനിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മയണൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈസി മയണൈസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടേക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ സ്പൈസി മയണൈസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ബ്ലഡ് സ്ലൈസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തന്തൂരി മയണൈസ് ആണ് ഈ രണ്ട് മയണൈസിൻ്റെയും റെസിപ്പി ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടേക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കിക്കൂളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡിൽ ഈ മയണൈസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബ്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ എല്ലായിടത്തിലേക്കും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് സ്പൈസി മയണൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബ്രെഡ് ബ്രെഡിലേക്ക് വെച്ച് അതിനെയും ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബ്രെഡിലും വെച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചുരുട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്ലിംഗ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ ഏതാ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി വെക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്